Hello, guys. Can you hear me? Hello? Hello, guys. Hi, teacher. Hello, how are you? Okay. How are you guys? So good. Escucha bien todos. Yes. Sí, okay. Good afternoon. Alea, Carmen, Esmeralda, Gerson, Glenda, Marvin, and Felix. Welcome, guys. Good afternoon, teacher. Hi, how are you? Are you okay? Good afternoon, Anna Stephanie. Welcome. Welcome, guys. Hello, thank you. How are you? You're fine? Happy? Good afternoon. Good afternoon, teacher. Hi, how are you? I'm good, and you? Amazing. Doing well. Thank you for asking. Okay, we're going to start with the class. Everybody, it's a new week. Right, so we have more classes. I hope you could enjoy your weekend, right? Your families friends and you know, beloved ones. This is class number five. Let me display the presentation in a moment. Okay. Remember to use your cameras, please. No olvidemos, ¿verdad? Verificar siempre al iniciar que está en su nombre completo y no olvidemos, por favor, usar nuestra cámara. Oh, I will, I will pass the attendance, by the way. I will start passing the attendance. Please, as soon as you listen to your names, say present. Adler. Alejandra. Alma. Amanda. Ana Dinora. Ana Maria. I'm here. Anna Stephanie. Present. Andrea. Present. Thanks. Asael. Carlos. Carmen. Present. Celia. Cynthia. Evigenia. Damaris. Daniela. Daniela is here. Good afternoon, Daniela. Soleima, good afternoon. Welcome, welcome, Wilson, too. Good afternoon, Wilson. Can you hear me, guys? How are you? Daniela, Wilson, Soleima. Present, Wilson, present. Thank you. Okay, I'm passing the tenants. As soon as you listen to your names, remember to say present, okay? Daniela. Elberto. Esmeralda. Oyola. Felix. Gerson. Thank you, Harrison. Glenda Abigail. Present. Okay. Glenda Dinora. Jose. Marvin. Present teacher, I'm here. Okay. Roger. Suleyma. Present teacher. Thank you and Wilson. Very good. I can see Damaris. Good afternoon, Damaris. Glenda Dinora, welcome. 
Hello. Hello, teacher. My name is Roger. Roger. Welcome, Roger. Thank you. How are you, Roger? Good. Hello, teacher. Awesome. Hello, Damaris. Welcome. How are you? So good. Are you fine? Present. Yeah. Thank you, Felix. Felix yeah. Very good. Thank you, Felix. It's a pleasure. Yeah, you're in my list. Present, Esmeralda. Thank you. Very good. Well, who else joins us right now? ¿Quién se acaba de ir? ¿Qué más? Solamente ellos, creo yo. Por el momento. Canda y Nora ya la puse en lista también. Anita. ¿Quién más? Esmeralda. Esmeralda, sí. También ya está lista. Okay. Thank you. Ok. Thank you. Gente. Vamos a esperar a los demás, ¿verdad? Daniela. Espera, Daphne. Present. Thank you. Ok. Very good, guys. Thank you. Welcome to class number five. All right. So let's get started with the class. Um, yeah, I have some announcements for you, right? Before we start the class. Um, well, during the weekend, I was checking the platform, right? Your results, performance in there. And I can see that some of you, you know, you have been working in the platform, and that's good. I congratulate you. In some others, you know, have a stutter, but you know, you are missing some part. Please check it out and continue working in the platform, right? He estado revisando durante el fin de semana, ¿verdad? La, la plataforma, todos los resultados, ¿verdad? Sus porcentajes, cómo vamos. Excelente, creo que nos hemos avanzado bastante. Eso es muy bueno. Hay otros que se me han quedado, ¿verdad? Pero espero que nos vayamos, vayamos ¿verdad? Ponernos al día. Eh, porque esta semana, pues ya eh, empezamos a iniciar la sección 2, sección 3, ¿verdad? Vamos a terminarla esta semana, de la segunda semana. Y esta semana toca el midterm test, ¿verdad? El examen que hacemos a mitad de, de curso, ¿verdad? Así es que, por favor, sigamos trabajando. Si hay consultas, alguna duda, algún ejercicio que no nos está generando alguna dificultad, ¿verdad? Así como lo, lo, lo espero en el fin de semana comentando, si se suele apoyarlo por ahí. Y con respecto a los audios, eh, por cierto, le voy a voy a reportar, ¿verdad? No sé si han podido escuchar los audios o han hecho como, como su compañera lo, lo comentó, ¿verdad? Por audio. Si hemos estado haciendo de esa forma. Bueno, quisiera saber si hay dudas o preguntas hasta el momento con respecto a la plataforma. Eh, Carmen, ya. Yeah. Este, yo solamente le quería preguntar. Yo ya terminé las tres secciones, pero y llegué ya a, a donde me dice Creo que es el examen que usted dice. Sí. Pero eso sí. todavía no lo realizo. Usted no puede hacer, no hay ningún problema. Como usted puede seguir avanzando en la plataforma. Incluso ah, si, sí. si usted desea iniciar con la sección 4, lo puede hacer. Ah. Puede hacer, claro que sí. Ok, gracias. Sí. Si hemos avanzado, igual que si hemos avanzado, ¿verdad? En la plataforma y pues ya llegamos al, al, al midterm, ¿verdad? Al examen que hacemos a mitad del de, de curso que se va a hacer esta semana, por cierto, eh, lo podemos hacer, no hay ningún problema. Recuerden que ustedes pueden ir avanzando. No hay ningún, ninguna restricción, ningún límite, ¿verdad? Etcétera. Igual con los intentos, sigamos intentando, ¿verdad? Eh, no hay ningún límite. He estado observando, ¿verdad? Estuve actualizando durante el fin de semana eh, ese cuadro, ¿verdad? De ese récord de asistencia y notas. Y algunos porcentajes los veo un poquito bajitos, ¿verdad? Imagino que ustedes van a seguir, ¿verdad? Haciendo los intentos. A modo, ¿verdad? De ir, ¿verdad? Como se ha estado explicando, practicando y, y obviamente obtener las respuestas correctas. Claro, si surgen las dudas o, las, o, o alguna pregunta, lo pueden hacer así como lo hemos estado haciendo, ¿verdad? Eh, ya sea por WhatsApp o acá en clase, lo pueden hacer, ¿verdad? Con respecto a la plataforma. Soy yo, cuando viene, ¿verdad? Buenas tardes. Good afternoon. Eh, estamos ahorita solo ¿verdad? dando un poco de, de generalidades, anuncios con respecto a la plataforma, ya que se ha estado ¿verdad? 
dando seguimiento, actualizando eh, la mejor asistencia de notas de cada uno de ustedes. Y como lo mencioné hace un momento, ¿verdad? Estaba observando que algunos hemos avanzado, vamos avanzando, excelente. Hay que seguir así. Y si deseamos, ¿verdad? Seguirlo haciendo, avanzando, 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 lo pueden hacer sin ningún problema. ¿verdad? Cada uno de esos contenidos se van a ir acá reforzando. ¿verdad? Se, se va a facilitar el contenido. Y como lo hemos mencionado, ¿verdad? Eh, se va a estar, ¿verdad? Dando, pues, aclarando dudas, explicando algunas cositas, ¿verdad? Si ustedes lo desean, si ustedes tienen alguna duda, se va a hacer acá, ¿verdad? O por WhatsApp también, ¿verdad? Vamos a estar dando apoyo de ayer, ¿verdad? Ayer creo que fue que se la consulta. Para algunos compañeros que estaban ayud ayudando, ¿verdad? Es muy bueno. Excelente. Thank you. Vamos por el chat. Creo que alguien me... Ah, ok. Entiendo, Tomaris. No se preocupe. Algunos me comentan, ¿verdad? Como Tomaris, que ha tenido dificultades con internet. Eh, imagino, pues, para problemas técnicos, eh, que los proveedores van a ir a ver su, su router y todo eso, ¿verdad? El Wi-Fi. Eh, no se preocupen, ¿verdad? Pero además, ustedes están ready, ¿verdad? Hay que seguir. Seguir avanzando, hay que seguir con los días si es que nos hemos atrasado. Recuerden que esta semana, como lo comenté, esta semana debemos tener por lo menos completos a la sección 3. Que esta semana haríamos el Meetup, el jueves específicamente. Un día antes, el miércoles, yo voy a estar ¿verdad? explicando el Meetup, cómo está seccionado, qué vamos a hacer, etc. Y los que ya hemos avanzado, ya pues ya llegamos hacia sección 3, y ya está el nicho, en verdad, próximo, lo podemos hacer, chat. ¿verdad? Good afternoon, Efigenia. Welcome. Yeah. Uh, I can see more participants, right? Welcome, guys. After, uh, I can see who else. Uh, ahorita solamente soy, ¿verdad? No hemos iniciado con la clase así. Soy Alma, que sí, Alma. Estoy dando un poquito de ¿verdad? recordatorios, etc. ¿Quién acaba de ingresar y tiene como usuario Galaxy A30S? Perdón. Ok, Alma, ¿qué tal? Hola, Alma. ¿Me escucha? Creo que no tiene el audio ahorita habilitado. Vamos a esperar, pero no que ha ingresado con eh, un dispositivo Galaxy A30S. Puede notificar. Ana María. Sí, teacher, este, a mí también me daba error el audio, pero nada más una sugerencia. A veces es bueno este, cerrar las pestañas, ya sea de, del teléfono, computadora, porque después que hice eso, como que se reinició y ya todo normal. Excelente. Esa es una buena recomendación. Pero hay que seguirla, como nos comenta Ana María. Eh, cuando vayamos a desarrollar esta actividad ¿verdad? de audio, para que no nos genere ningún inconveniente. Si alguien nos sigue teniendo, ¿verdad? me avisa con los títulos audios, yo lo voy a, a reportar. Eh, ayer nos comentaba una opción, ¿verdad? una de sus compañeras, que eh, lo que ella estaba haciendo era descargar los audios, ¿verdad? escucharlos. Aparte, eh, podría ser una opción, ¿verdad? lo que les recomiendo, porque yo sé que van a estar viendo ¿verdad? Las, los ejercicios, las preguntas. Es quizás utilizar otro dispositivo, si tenemos verdad, si podemos buscar por otro dispositivo, eh, verlos desde el teléfono, escucharlos a los del, del teléfono y así contestar desde la PC, ¿verdad? Si tenemos la opción. Si no, pues ahí podemos ir anotando, ¿verdad? Las posibles preguntas y respuestas. ¿Problema ya? Yo he intentado descargarlo, pero yo no, yo, a mí sí no me, no me, no se me no permite. Hmm. Bueno, voy a reportarlo ahora por la tarde, ¿verdad? No Pero lo había solo, hecho. ¿Perdón? Solo ese, no, con nosotros no ha tenido problemas. Ah, no ha tenido problemas. No, bueno, solo con ese audio. ¿Qué, ¿De qué sección es? Perdón. Es de la 2, la el último audio de la 2. Ah, ok. Bueno, lo voy a anotar por acá. ¿Todos tienen, han tenido problemas con ese audio? Solamente su lengua. Yo no he tenido problemas con ningún audio. Mm. Ok. Que ahí está el detalle, ¿verdad? Si alguien, si todos tienen el problema con el audio, posiblemente sea parte de la plataforma el problema. Yo si tampoco no, tuve, 
Yo tampoco tuve problema. Lo que sí es que, digamos, que si yo me metía a una de las secciones eh, donde hay que escuchar el audio y, digamos, eh, me ponía a intentar contestar, ya después ya no podía poner el audio. Tenía que volver a, a cambiar y volverme a, y regresarme a la que estaba. Ya cuando le daba play ya, ya funcionaba, pero fue lo único. Sí, sí. Lo que sucede a veces también es que, eh, ¿verdad? como ustedes saben, algunos sitios o posiblemente en las plataformas, ¿verdad? a veces eh, tienen a tener esas, esos por decirlo así, defectos, ¿verdad? Uno les da play, es como, sucede como cuando uno eh, busca películas, por ejemplo, en internet, ¿verdad? Se han fijado, y ustedes le dan, le quieren dar play, y los redirige a, otra, a otro sitio, ¿verdad? Otras cositas ahí que aparecen, se lo cierra, ¿verdad? Vuelve, y ya está la opción de darle play otra vez, y ya le acepta. Hace varios intentos así. Ya intenté, me ha, me ha pasado. Con, la, con la computadora, y aquí en la computadora sí, sí funciona. Ah, excelente. Sí, les recomiendo, les recomiendo, igual, les recomiendo que eh, cuando sea así, ¿verdad? Eh, trabajar en audios, por ejemplo, lo hagamos desde una PC, ¿verdad? A veces el tel, en el teléfono es muy difícil, no sé por qué, ¿verdad? O sea, a veces errores, etc. Entonces, en la computadora siempre que es mejor. Si tenemos acceso, ¿verdad? A la computadora, lo hagamos desde ahí. Eh, si no, pues vamos a ver cómo hacemos, ¿verdad? Para los que no, no pueden, ¿verdad? Eh, y lo hacen desde su celular. Seguir intentando, ¿verdad? Y, y ver cómo podemos hacer. Porque en el celular es que pasa eso. Me he fijado. A veces lo he experimentado también. Otro sitio, ¿verdad? Por ejemplo, en una película o sí, alguna serie que no está en tal, tal lugar. Entonces, uno la busca y, y cuando lo ve desde el teléfono, le da clic, por ejemplo, dale play, lo redirige a, otro, a otra página. ¿verdad? Entonces, tiene que estar haciendo ese juego, cerrar y volver a, a, bueno, a regresar y darle play otra vez cómo funciona. Probablemente eso sucede en el teléfono, ¿verdad? en la plataforma. Hagamos eso. Vamos a hacer ejercicio. Ese juego, ¿verdad? De, si nos redirige a otro, otra página, cerrar y regresar. Y darle play otra vez. Si nos manda otra vez a otra okay. página, cerrar y regresar. Eh, sí, ah, no. Eh, disculpe, yo con los audios igual tuve problemas al inicio, pero yo lo que hacía era que lo descargaba. Le, lo minimizaba, ¿verdad? Y volví a integrar a otra página la, el, la página de, de mi correo. Sí. Y lo dejaba así para que cuando a la hora de contestar, solo me metía al audio y luego regresaba a la página para no perder el... Eh, eh, porque sí costaba, así como le, le estaba costando a la compañera ahí. Sí, sí. Entonces, pienso yo que es mejor descargarlo y dejarlo en una página sola, ¿verdad? Y luego volverse a meter al correo para poder contestar los, la respuesta. Sí. Bueno, excelente, gracias por las recomendaciones. Así es que eh, intentemos, ¿verdad? Nuevamente, así como sus compañeros han estado eh, pues, eh, compartiendo, ¿verdad? Para al momento de hacer esos ejercicios con audio, ¿verdad? Si siguen teniendo problemas, me avisan, me pueden contactar, me pueden hacer directamente en grupo, se les puede dar apoyo, ¿verdad? Eh, algunos no han tenido problemas con los audios, ¿verdad? Otros sí, veo que se están funcionando, ¿verdad? Probablemente hay que seguir intentando, ¿verdad? Ha habido algún problema que sea en ese momento, no se han intentado. Eh, porque si fuera todos, ¿verdad? Que no lo pueden usar, es si hay problema en la plataforma. Que sigamos intentando lo que no hemos podido, me avisan si no pueden, puedo dar, ¿verdad? Soporte, que cosita ahí. Y. Con respecto a los audios, ¿verdad? empezamos hablando de la plataforma, los que se acaban de unir. Por cierto, eh, acabo de ¿verdad? actualizar mi lista. Abner, Alejandra, Alma, que no, no saben todavía. Celia, por aquí viene Celia. Y a Celia, todavía no me parece. Creo que quizás ella fue la que ingresó con. Así que aparecía un dispositivo y Galaxy A30. Vamos a esperar. Efigenia. Por acá está. A José, y por acá también, ya lo puse en lista. ¿Alguien más que se me ha escapado? Creo que estamos todos. Eh, Damaris, ¿cómo? Sí, sí, ya la iba a puse en lista. Thank you, Damaris. José Daniel, chao, Marroquín. Ah, sí, okay. Damaris y José, ya okay, son. Okay. Gracias. Gracias. Igual que. 
Bueno, eh, un par de cositas más con respecto a la plataforma para seguirles ayudando acá, ¿verdad? Eh, algunos pequeños detalles, ¿verdad? Por ejemplo, me voy a ir a la sección 1. Sé que algunos están trabajando ahí, otros ya terminaron acá. Algunos posibles, ¿verdad? Errores que podemos cometer, ¿verdad? En la plataforma y por esa razón que no la tomo como buena en el sistema. Podrían ser esas, ¿verdad? Eh, recuerden que debemos de leer cada sección, cada apartado, instrucciones, ¿verdad? Están dadas en inglés o en español. Usa los posesivos, my, your, his, or her, para completar los espacios en blanco. Recuerden, eh, como lo mencionaba ayer, un compañero o una compañera en el, en el grupo, eh, no hay que escribir toda la oración o todo el enunciado. Hay que escribir solamente la palabra que nos pide. En este caso, tienen que ser esa, ¿verdad? En ese espacio. Acá inicia, ¿verdad? Esa es un, una pequeña, por eso es un pequeño, eh, una pequeña conversación, ¿verdad? Hello, what's your name? Hi. My name is Antonio. Aquí comple com complementamos, ¿verdad? No hay que escribir todo otra vez. My name is Antonio. Solamente la palabra. Y no hay que dar espacio, como pueden observar, ¿verdad? No hay que dar espacio nuevamente, porque si damos espacio, el sistema toma como que probablemente hay otra palabra, ¿verdad? O se escribe otra letra, etc. Entonces, eso tiende a veces a, a influir, ¿verdad? No la toma como buena la respuesta. Probablemente la respuesta, claro, está buena. Excelente. Pero lo va a tomar mal el sistema porque hemos dado ese espacio y pues, posiblemente lo pone como que repito otro. Entonces solamente escribimos la palabra y nos movemos. Listo. En, en otro, otras ocasiones, ¿verdad? Observado también, por ejemplo, déjenme ver si está otro acá. A veces es el audio. Vamos a por acá. Ah, ok. Es... Um, no, quiero ver, era la sección 2. Me voy a adelantar, pero porque quiero mostrar lo siguiente, ¿verdad? Para los que no hemos llegado ahí. Eh, había un ejercicio específico que creo que era de completar y había unas oraciones. A ver si es este, el punto 7. No. Ah, este, el punto 10. Y acá les pide, ¿verdad? Mira las fotos, look at the pictures and input the correct answer in blank. Then listen and check your answer. Mira las fotos e ingresen la respuesta correcta en los espacios en blanco. Acá es, es con respecto a, a prepositions. ¿verdad? Eso lo vamos a hacer más adelante, en esta semana. Okay. Posteriormente escuche y compruebe su respuesta. Acá vamos a ver las fotos, ¿verdad? Y lo que hay que hacer es que con base en el vocabulario que vamos a ver, ¿verdad? Y vamos a ir, ¿verdad? Contestando. Y acá, como pueden observar, hay que completar lo que falta de elaboración. Entonces, por ejemplo, la primera, in the book case, por otra la palabra. The books, the books are in the book, oh, in the book bag, por otra la, la palabra. In the book bag. So the books are in the book bag. Acá solo hay que escribir eso, ¿verdad? Y no escribir punto al final, porque el punto ya aparece acá. Si escribimos el punto, lo va a tomar mal. La, la respuesta está buena, pero el punto va a influir. ¿verdad? Entonces, pequeños detalles que hay que tomar en cuenta, igual el spelling, el deletreo de la palabra, ¿verdad? Hay que revisarlo bien. Si creamos una S, ¿verdad? Lo va a tomar mal. Que son las noticias de punta. Es que esos pequeños detalles en la plataforma que hay que tomar en cuenta, solo escribir la palabra o lo que nos pide. No toda la oración, por ejemplo. Okay, no sé si hay otra duda con respecto a la plataforma. Y bueno, siempre motivado, ¿verdad? Animarnos a seguir, a seguir eh, practicando, trabajando en la plataforma, ir avanzando. Si usted decide avanzar, ¿verdad? Como lo ha hecho Carmen, por ejemplo, o ir avanzando, ha eh, completado hasta la sección 3. Lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Verdad? No hay recepción, no hay límite de intentos. ¿Verdad? Hay que seguir intentando porque veo los porcentajes algo bajitos en algunos eh, para ir ¿verdad? adquiriendo ese más de ese, para decir así, 80%, ir alcanzando ese 100% en 
cada sección. Si hay preguntas, dudas, algún comentario. Eh, teacher, yo voy a la, a la tercera de a la mitad de, la, de las preguntas. ¿Y para cuándo necesita que estén completados? Para preguntar, hace un momento lo, lo mencioné, ¿verdad? Esta semana debe estar completo hasta la, hasta la sección 3. Okay. De, de, de hecho, le van a hacer el decoratorio eh, de parte de las autoridades, ¿verdad? Los, que, eh, los encargados de administración, los que ven todos los, eh, los, los, los posibles problemas técnicos. Todas las autoridades en el cooperativo, ¿verdad? Están pendientes de todo, todos ustedes. Ellos están, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp. Entonces, ellos se hacen a veces recordatorios. Van a hacer recordatorios posiblemente esta semana de que deben de completar esa excepción. Igual yo se lo comento acá, porque mi deber, ¿verdad? Como facilitador, eh, mencionarles eso. La sección 3 debe estar completa. ¿Y cuántas semanas faltan para que termine el curso? Son cuatro semanas, de 16 clases. No, oh, son cuatro semanas. Sí. Esa es la segunda semana. Bueno, gracias. Igual que. Okay. ¿Alguien más? Si no, iniciamos con la clase. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Y esa no? Eh, según me recuerdo, voy por la sección 3, pero he intentado varias, varias palabras, pero no me agarra donde dice no. Eh, y después vuelve a repetir no. ¿Qué sección es? Perdón. Sección de la 3, pero no recuerdo. No, 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 no. Pero vamos a revisar. Yo, la de, yo dejé varias eh, así que me salieron malas. Creo que es ese, ¿verdad? Por, ahí, ahí, ajá, exacto, ahí. Porque It's, puse yeah. varias cosas, pero no. Uh -huh. Ok. It says, complete the conversations, write the correct answers. Completa las conversaciones, si la respuesta correcta. Sí. Eh, conversation 1, it says, Hiroshi, are you a Maple from Japan? Yes, we are. Yeah, we are. Oh, are you from Tokyo? No. Ma. Exacto, ese segundo. Ah, they. they are, oh, they are they not. Are. Yo creo que sea lo contesté. Ajá. El de abajo, el B. Um. So this is for this one. This ese, is ese, ese. for this one. Ese, ajá, exacto, ese. No, they are not. No, they are not. Is is they because we're talking about you? Mm -hmm. Hiroshi, right? And make oh, sí. people. Estamos hablando de ellos dos. Sí. Entonces por eso es they. They. Day. Y ya no debemos escribir, por ejemplo, eso lo vamos a ver en verdad en esta semana también, las preguntas, uh -huh. en verbi. Si escribimos uh -huh. eso, es, ya no sería correcto, porque acá ya está not, es un negativo, uh -huh. solo sería ¿Sí? de completar. No, they are not. Uh, okay. Bueno, gracias. Profesor. Excelente. Sigamos intentando, ¿verdad? Repito, eh, no hay límite de intentos. Si nos salió mala, dos, tres, ¿verdad? Hagámoslas nuevamente. Revisamos. Eh, teacher, con esta, de la, con esta de la D, de la B, como dice la compañera, ¿a qué se refiere con plural? O sea, yo lo estaba ah. intentando también y... y It says plural no, because no. we have Hiroshi and Meiko. So, two people, so this is a plural. That's why you have to use they. They. Hiroshi, Maiko. So you need to follow the sequence for the conversation. Tenemos que seguir esa secuencia. La conversación es todo eso. La conversación uno llega hasta acá. Mm. Luego la conversación dos. Entonces hay que seguir la secuencia, ¿verdad? Es una conversación. Hiroshi, are you a Maiko from Japan? Es, esa, persona, esa persona que tiene A, ¿verdad? Perdón, es el literal o la letra A significa otra persona que le está haciendo una pregunta, ¿verdad? Rushy. Rushy. Are you in Maker from Japan? Yes, we are. Because it's in plural. Oh, are you from Tokyo? Oh, sorry. Sorry. No, we are not. No, we are not. That is the answer, sorry. Well. Esa, es la, esa es la respuesta, porque recuerden que 
otra persona está hablando con Hirashi. ¿verdad? Y él está contestando por, 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 por Meiko y por él. Yo dos, ¿verdad? We. We. Oh, are you from Tokyo? No, we are not. No, we are not. Okay. Okay, thank you. Yeah, you're welcome. Somebody else? Alguien más? La plataforma. Recuerden que de esa misma, perdón, perdón. De yeah. esa misma, pero la, la del final no, no me agarra de ninguna manera de como yo lo entiendo. Pues al final, al final. Ah. La de abajo, al final. Donde dice so. Ah, ok. Hey, allí, ajá. Ok, the same. You have to read the conversation number three, right? It says, um, are Selena and Carlos from Mexico? No, they are not. Are they from Brazil? Are they? Sorry, they are from Brazil. They are from Brazil. Are you from Brazil too? No, I'm not. No, I am not. I'm from Peru. So, is your first language Spanish? This case is is. Is. Profe, yo así lo pongo, pero me dice que está malo. Entiendo la, de esa forma. Y así, así, sí. Así le he puesto, le he puesto como allá. Eh, no me acuerdo cuál otro porque, pero sí, profe, me sale malo. Sí. Pero esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Ahorita estoy observando acá. Esa es la respuesta a la que le di. Probablemente quizás ha dado espacio después de la palabra. Está el error. Pero damos doble espacio. Podría ¿no? ser, profe. Podría ser. Gracias. Acá, acá, es, la re... acá es la respuesta. Uh -huh. Puede ser de cualquiera de esas dos formas que le enseñé. Sí. Uh -huh. Bueno, gracias, profe. Thank Excelente. You. Bueno, vamos a continuar. Vamos con la clase. Si alguien más tiene dudas con respecto a la plataforma, me avisa. Estamos acá para ayudarles con eso. ¿Hace alguien más? Let's get started, right? The topic for today is wax in your bag. Wax in your bag. Yes, indeed. Yes, this. Okay, two different things. All right, so we're, we're going to talk about this, right? This and this. Okay, first, let me give you some vocabulary. Okay, so you will see some pictures and you have to recognize every object, right? For example, the first one is. That. Is not good. Okay, could be. It could be. Yeah. This is an address book. An address book. An address book. Listen. An address book. Okay. Address book. An address book. Second, what is that? Camera. Okay, this is a camera. 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 Listen, camera. 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 A camera. 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 Yeah. Next, what are these? Kiss. Okay. Kiss. These are kids. Kiss. Kiss. These are kids. Listen. Kiss. 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 Next. What is that? Kiss. Yeah. A hair hairbrush. This is a hairbrush. Yeah. This is a hairbrush. Hairbrush. Again, 
a hairbrush. 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 Yeah. Next. A cell phone. Yeah, a cell phone. A cell phone. A cell phone, very good. Cell phone. Cell phone, very good. A cell phone. Listen, a cell phone. A cell phone. Next, what is that? A cell phone. Yeah, a cell phone. What's this? A wallet. A wallet. A wallet. A wallet. wallet. Wallet, wallet, wallet. Next, what are these? Uh, some... Sorry? Sunglasses, uh, sunglasses. Sunglasses, sunglasses. We don't say uh, sunglasses. We don't say uh, sunglasses. Sunglasses is incorrect. We say just sunglasses. Why? Because some glasses is plural. This is plural, right? It's because we have, yeah, there's some glasses, so we have one lens and a second lens. Two lens, right? Two lens. Tenemos los dos, se llama? Los dos eh, aros, ¿verdad? Los dos aros. That's why it's in plural. We don't say uh, some glasses. It's incorrect. We say some glasses because it's in plural. Okay, these are some glasses. These are some glasses. Yeah. Listen again, repeat. Some glasses. Some glasses. Some glasses. Yeah. By the way, I can see Fabiola and Celia, right? Fabiola and Celia. No olvidemos eh, grafia, by the way. Glasses. Yeah. Some glasses. Por cierto, eh, Breve paréntesis, no olvidemos por favor aparecer con, eh, cuando ingresamos ¿verdad? cada vez a Zoom, a escribir nuestro nombre completo, please. Y no olvidemos también utilizar nuestra cámara, por favor. Eh, porque veo acá algunos que no me aparecen con el nombre completo. Bueno, en su caso no sé bien si aparecía, pero no sé qué pasó. Quizás salió y voy a ingresar. Ya solo cambié. Vamos a cambiar el de Celia también. Pero no se los olvide, por favor. El nombre completo. Ok. Son glasses. Son glasses. And the last one, what is this? CD player. This is a CD player. This is a CD player. CD player. CD player. Let's go again. Listen and repeat. An address book. 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 Yeah, a camera. A camera. A camera. Yeah, you can say a camera or you can say a camera. It's okay. A camera. Is an address book. Is an an address book. An address book. Yeah, a camera. A camera. Is 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 a hairbrush. A hairbrush. A hairbrush. A hairbrush. Uh, a yeah, a cell phone. A cell, a cell phone. phone. A cell phone. Yeah, a wallet. A, a wallet. wallet. A wallet. Some glasses. Some glasses. Some glasses. Some glasses. A CD player. A CD player. A CD player. Yeah, hold on. This is the vocabulary, guys, for today, right? We're gonna use it, right, in the oncoming forms, 
because you'll be asking, you know, questions. Questions. Okay. Any, do you have any questions about the vocabulary? Preguntas acá. Questions? Is that good? Yep. Tell me, any questions? Preguntas? No, teacher. No. Okay. okay. No, 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 no. Good. Next. Let's go with the use of this. Listen, this and these. The pronunciation is different. This. This, 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 this is longer, right? This is longer. La pronunciación es, perdón, un poco extendida. This, and this is short. This is corta. This, 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 this. This, 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 okay? So that is the difference, right? When do we use them? These are called demonstrative adjectives, okay? Demonstrative, oh, actually, yeah, demonstrative adjectives. We had the singular form and we had the plural form. Singular is when you have just one, right? One object. For example, in the picture, we can see a ball, right? Just one. We say, this is a ball. This is a ball, right? So we use this. This is a ball. But if you have two, three, four, five balls, you use these, right? So look at the photo, the second photo. We have two balls, right? Two balls. And we say, these are balls. So now it's in plural. In plural. Balls. We don't say a balls. We say balls. Balls. These are balls, right? Because we have two. And this is in plural. That is in plural. That is in plural. Okay? This, we have a singular form. These, we have a put of form, all right? For example, you say, this is a cell phone. Just one, right? This is a cell phone. This is a mouse, right? But if you say, for example, let me see. If you say, um, these are pens. These are pens, because I have three, right? Three pens. One, two, and three. These are pens. These are pens. One, two, three. These are three pens, for example. Okay? So it's different because it's plural. I have three. Three pens. Okay? This is the way we use, you know, these forms. This and these. All right? Any questions? Questions? No question. Okay. Somebody else? Remember the vocabulary, right? The vocabulary. An address book. A camera. Yes. A hairbrush. A cell phone. A wallet, sunglasses, a CD player. Now, that is the vocabulary, right? We use it in a moment. Now, oh, I gave, I have given you the use of this and these. Remember, 
pronunciation of these words uh, is different, right? Yes. Short. Sure. La pronunciación es corta. Yes. Yes. And this, this one is longer. Yes. Yes. Okay. This is for singular. And these is for plural. This is a ball. These are balls. And two, right? That is a way. Let me give you, you know, more examples with questions. Right? On the following slide. One more time. Yes. And these. Look at the photo. This is a cell, right? This is a cell. Just one, right? Single form. This is a cell phone. Okay. This is a cell phone. If you have the sunglasses, you say these are sunglasses. You don't say this is a sunglasses. This is ink. This is a sunglasses. This is ink. Remember that sunglasses is plural. Plural form. It's a plural noun. So that's why we say these are some glasses. These are some glasses. Okay. And again, it's because we have one lens and the second lens. So we had the two lens, right? Those lentes or those arrows, right? Okay? Son dos, no one. Okay, that's why it's plural, some glasses. Some glasses. This is a cell phone. These are some glasses. Don't say, don't say that these are uh, some glasses because it's incorrect. You have to say these are some glasses. Okay. That is the way we use this. These. All right. Any questions? I want the second. No. Remember, this is a pen. This is a pen because it's just one, right? This is a pen. These are pens. Okay, it's different because they have three. Three. One more time, listen. This is a pen. This is a pen. Want to be more specific, you can say this is a red pen. It's a red pen, right? This is a red pen. But if you have the uh, three, for example, or more, you say these are pens. I have three, right? These are pens. Different, right? These are pens. It's plural. I have three, right? I have three. Three. Okay? That is a way. Next, now, how we use the, those forms, this and these in questions. What's this? That is the question that you ask, right? You say, what is this? Or what's this, which is a, the, the contraction, sorry. It's because you have a singular form, right? Again, what is this? Or you can say, what's this? The contraction is okay. What's this? You say, right? Hey guys, what's this? What's this? This is a cell, right? That is the answer. What's this? What's this? It's a cell phone, right? Or it's a cell phone. Or in that case, with the photo, right? You have the photo. What's this? It's a wallet. It's a wallet, right? Just one. It's just one. What's this? What's this? What's this, guys? That pen. That is a pen. So that is a pen. Very good. Very good. That is a pen or it's a pen. Very good. What's this? What's this? It's a mouse. It's a mouse. It's a mouse. Very good. Um, what's this? It's a, it's a cell phone. It's a cell phone. Very good. It's a cell phone. Very good. That's when you have a single form. Right? If you have a plural form, it's different, the question. Right? So the answer is it, right? It. But if you have a plural form, the question is 
our geeks. And you say, right, if they are, it can be one possibility, right? But you can use a construction, or you can say there, there. This is for third forms. Let me give you an example. What are these? What are these? Look at the photo. Yeah, they are kids or their kids. They are kids or their kids because it's in plural, right? In plural. What about if I ask you, what are these? What are these? They are pants. They are pants. They are pants. Very good. They are pants because it's in plural. Okay. Any questions over here? Questions, questions? No? Let me let me give you what well, look, those are the contractions, right? It's we say it is, right? There equals they are, and wax equals what is, right? If you use a question, okay? Those are the contractions. It equals it is, there, they are, wax, what is, right? You can use the contractions too, okay? Very good. Let me give you other examples. What's this? It is a CD player. It is a CD player. Or it's a CD player. Very good. What is this? It's a CD player. Very good. Um, another example. What are these? They are sunglasses. They are some glasses, okay. They are some glasses. Or you can say, they're some glasses. They're some glasses. If you use a contraction, the contraction. If you use a contraction, they're, or if you use a long form, they aren't. If you use a the form of the extensa, they are some glasses, okay? One more time, any questions? Something that I want to clarify is that when we have this and these, it's because things are near you or are close to you. But does it mean that maybe you have the, the objects in your hands, right? In your hands, right? This is a pencil, pencil, right? This is a pencil, this is a cell phone, this is a mouse. These are scissors. These are scissors, right? Okay, so things are near you, close to you, right? La, los objetos están cerca de ustedes, ¿verdad? Probablemente los tienen cerca o los tienen exactamente en sus manos, ¿verdad? That is something that I want to clarify. Right? So that's why I say, right? What's this? What's this? You say, okay, it's a pen, a pen right? It's a pen. Okay, but as well, we use this and these. Another example. What's this? What's this? Come on. It's, it's a camera. It's a camera. It's a camera. Very good. It's a camera. Oops, sorry. That's a mistake. 
It's a camera. Let me fix it. Okay. One time, what's this? That it's a camera. It's a camera. It's a camera. What about this one? What are these? They're a part of shoes. Okay. You can say it. Very good, very good. I eat their shoes. They are shoes. They are shoes. The other way that they you say La otra forma como se lo digo a alguien que escuché por ahí, you say, this is a pair of shoes. So pair of shoes, uh. pair of shoes, it's a singular noun. And shoes is plural, All right? So it's different. You can say, this is a pair of shoes, or you can say, they are shoes, right? They are shoes. Because it's different. Okay. This is a pair of shoes. Okay. Or these are shoes. Okay. That's why in this case, the question says, listen to the question. What are these? They are shoes. They are shoes. Okay. okay. Very good. So that is the last part. Any questions? I need you to practice a little bit, guys. Uh, please, you'll be using your cameras, right? I would like you to take an object, right? An object, you know, it can be a, a pen, a pencil, you know, different objects that you have in your hands or near you. And you have to show the object, right? And you have to say, for example, what's this? It's a pen, so your classmates are going to answer yeah. your questions. Okay, vamos a practicar un poco. Vamos a practicar un poquito, perdón. Please select an object. Tenemos un objeto que tengamos ahí cerca, and you're gonna be, you know, asking questions. Right? What are these? They are scissors. They right? are scissors. Very good, Maria. There are scissors, okay? Who wants to help me, volunteers? Oh, okay, okay, uh, let me see. Daniela, Ana Maria, Daniela, please ask your, show your object, show your object and ask the question, please. Your class, right, your classmate. One object, just one object. Vamos a mostrar solamente un objeto. Vamos a estar con Daniela. And ask a question, please. What's this? Disculpe. Eh, yeah. eh, there's a person. Oh, okay. But listen, you have to ask the question, Dalila. Ustedes tienen que hacer la pregunta, right? For example, again, what's this? What's this, guys? Who can help me? It's... What's this? What's this? What's this? Yeah, that is the question. What's what is the this? answer? It's... This is a pink pen. It is a pen. It is a pen, very good. Ustedes van a hacer la pregunta con su objeto y sus compañeros van a responder. Okay. okay. Eh, Daniela, one more time, sorry. ¿Me puede ayudar a, a, a formar la pregunta? Yeah, 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 yeah. Remember, the questions are the questions are, if you have one object, uh, Daniela, or everybody, you have to ask, right? You have to use the question, what's this, right? If you have just okay. one object, what's this? If you have two objects, maybe, 
or three objects. It depends if you have the same you know, object. By my case, my pens. So the question is, what are these? Right? That this is for singular, good. this is for plural. Okay. Go ahead. Okay. Este, what, what things? What's this? That was the object, please. What's this? Tell me the microphone apagado. Pardon. Yes, yes. Enseñe el please. Aguántalo un poquito más. Daniela, sorry. Um, what thing? What's this? What's this? What Así es. Le ¿Puede levantar su, su objeto, please? Perdón. Ah, okay. What is this? Okay, so that, so that is a question. This is a green pen. Okay. Yeah, it is a green pen. Very good. It is a green pen. Thank you, Alejandra. Ana Maria, okay. please. Thank you, Daniela. Okay. okay. What what's this? Okay. What's um, this? Guys, who can I, help? It oh. is a, a, a hand force. Okay. A hand force. Yeah. Very good. You can say uh, uh, in this way, Ana Maria. You can say it is a handbag. With a handbag. Or you can say it is a force. Very good. Somebody else, another volunteer. Who else? Who else is here to participate? We have some objects. Yeah, sí, Marvin. Yo, pero estoy un poco ronco, estoy un poco enfermo, pero quiero participar. Yeah, yeah, sure. Go ahead, no worries. What are these? Oh, okay, nice. They are a keys. They are keys. They are keys, Glenda. They are keys. They are keys. Yeah, because it's in plural. The question that Marvin okay. asked was. What? what are these, right? It's in plural. So the answer is they are keys. Because, you know, he has a lot of keys. That's why it's in plural. Very good, Marvin. And Glenda, somebody else? We will, we will go with the last participant, guys, because of the time. I'm sorry. Uh, Alejandra, I would like you to help us. Go ahead. Okay. What is? Yeah. Good. It is a pilot. It is a pilot. Is, uh, somebody else, sorry, I listened to somebody else. We're telling you mouse. It is, it is a marker. It is a marker, okay? It is a marker. In that case, guys, uh, the answer, very good. I appreciate, you know, your participation, guys. Uh, in that case, is it is a marker because pilot is another theme. In, in English, pilot is a profession. Oh. It's a profession. There is a person that you know flies planes, right? When you go to other countries, right, at the airport, pilot is the profession, right? So in this case is marker, Glenda, marker, marker. Okay. Very good. I I see Esmeralda. Let's go with Esmeralda. I think you want to participate. Lucas Menalda, please. Yeah. Let's see if it's a question, but I think it's a microphone. What are these? What this? Yeah. What is What is the answer, guys? It is yes. a cup. A cup. Yeah, very good. Prepare for me. Eh, Ana Maria, it's a cow. 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 You can say cow or you can say mug. 
Oh. It's a mom or it's a cat? Yes. Well done. Thank you. Okay, guys, listen, because of the time, we're going to start right here. I will give you, I will assign you a short activity that you have to do. In a second, I see Carlos. Bueno, antes de, de que alguien se me vaya, quisiera emocionar a las personas que no tengo en lista. Por si acaso no los tengo todavía acá. Ana Dinora, la vi por acá. Gracias. Ok, ¿cómo ven? Gracias. Carlos ya lo puse, lo veo por acá. Uh, veamos, Edilberto, ¿está por acá? ¿No? Ah, solamente ellos. Solo Ana Dinora me hacía falta. Excelente. Ok, so before to go. I need you to look at the exercises and you have to complete, you know, using the correct forms. So you have to complete this statements, right? With the correct form of this and this, right? So please look at the objects, look at the objects, and you have to answer. You have to ask the question and answer. Vamos a hacer la, a construir la pregunta, ¿verdad? Y a responder. For example, number one, and number two are given as examples, right? Number one says, what are these? Their kiss. Number two, what's this? It's a CD player. So that's what you have to do with the other ones. We're going to continue with number three, four, five, and six. Okay. Do you have any questions? Number three. Number three, it's a school bag. Number four is a watch. Number five, it's a, you know, a cell phone. And number six, you know, those are some glasses, okay? So those are the objects that you have to use in order to complete the statements. So this will be a practice, guys, for you. I need you to put into practice what we have learned today, right, in this class. Voy a dejar esa pequeña actividad como práctica, ¿verdad? Para que ustedes sigamos, sigamos en ese aprendizaje, sigamos practicando con lo que vimos ahora. ¿Ok? ¿Any questions? ¿Se pregunta? No. ¿Todo claro? No. All clear. Excelente. Excelente. Sí. La recomendación para todos sería, ¿verdad? De seguir practicando en nuestra casa, ¿verdad? Que nos, nos se cuenta. Eh, Si tenemos ayuda pues, de alguien, hacer las preguntas. ¿verdad? Eso es bastante bueno. Seguir practicando, ¿verdad? no solamente acá, eh, sino que por su cuenta. Eh, si tenemos alguna ayuda, ¿verdad? Que, que nos preguntes y todo eso, hagámoslo nosotros solos. No tengamos pena. Eh, a veces es la única opción que tenemos, ¿verdad? Hablar solos. Nos ayuda bastante, ¿verdad? Eso, cualquiera lo hace. O sea, yo lo hago. No me da ninguna pena, ¿ok? Aunque parezca gracioso. Pero eso nos ayuda bastante. Practicarnos con nosotros. What is this? Ok. It's a pen. What are these? Ok. They are scissors. Okay. Teacher. Yes. Yo estoy algo perdido. Dígame. Pero le quiero hacer una pregunta. Cuando está en... Uh, en plural, se ocupa el die. El... Dies. Dies. Yeah. Para cambiar la pregunta. Y yes. cuando se está en singular, eh, retroceda la página que estaba. Es que estoy viendo el ejemplo que usted acaba de poner. Ah, yes, no, 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 la de la tarea. Oh, sorry. Ah, sería el it is. It is, yeah, it is. What? Okay. If it is singular, if it is singular, so in this way, right? Oops. If it is singular, if it is any. Okay, come. What's this? What's this? Just one, right? Just one pen. So you say, Epigenia, it's a pen because it's just one. It's singular. We have the three pens, Epigenia, as you can see, three pens. So it's in plural. And I say, what are these? They are pens. They are pens. Oh, okay. Because I have three pens. Pens. Yeah. This one, I have yeah, one yeah. pen. Okay? Yes. Very good. Thank you. All right, anytime. 
Somebody uh, else. Teacher, could I ask you a quick question, please? Sure, tell me. Um, um, how did you say Brunner's uh, keys and uh, case? Ah. La diferencia quiero saber como en, ajá, de llave, cómo pronunciar case y keys, porque siento que suenan como iguales. Eso, right? The, the thing is that the pronunciation is the same. Keys, keys, right, keys. Yes. Key. Yes. Yes. It's the same. La pronunciación es igual. Yes. Uh -huh. Yes. Yeah. Lo que tenemos que hacer, verdad, es eh, obviamente poner atención al contexto, verdad. Porque en, alguna, en algunas ocasiones las palabras eh, son escritas de diferente manera, pero se pronuncian igual en inglés. La pronunciación sí. es igual si es en plural, verdad. Plural. Pero si es en singular, es hecho key. Key, 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 key. 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 Sí, tiende, tiende a confundir. Hay que ser cuidadosos en inglés, ¿verdad? Porque unas palabras, repito, son escritas de otra manera y se pronuncian igual. Se tiene que poner atención al contexto. Yo, yo estuve tomando clases, pero de inglés británico. Oh, sí, total. Entonces, hay muchas cosas Bien. que son diferentes para mí. Sí. Claro, claro. Ah. Eh, eh, imagino que es un reto para usted, ¿verdad? Porque... ¿verdad? Es muy importante saber diferentes ¿verdad? tipos de inglés, ¿verdad? acentos. Sí. Muy, total, totalmente diferente. Yo también tuve la, la oportunidad hace, hace años de, de tomar inglés británico. Es sí, yo diferente. lo dejé porque me estaba demasiado difícil, lo sentía. Me confundía demasiado. Sí, tienen algunas palabras a ser diferentes en inglés americano. Pero es muy bueno, es muy bueno saber diferentes acentos, ¿verdad? Eh, diferentes formas de, de que ellos utilizan el inglés. Ah, es muy totalmente diferente. Con la sesión, etc. Gracias. Excelente. Eh, ¿Alguien más? ¿Preguntas? Well, guys, eh, it's time. If you have questions, let me know, please, and I will help you. This is all for today. Thank you for being here. Please, remember, continue working in the platform in your activities. Try to update it. We will see you. I will see you tomorrow, guys. Right at 1 p.m. Have a nice day. Right. Enjoy it. And blessings. Right. I will see you tomorrow. Bye bye. 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 Thank you. Bye bye. Bye, bye. bye, bye. bye guys. Bye. Thank you. you bye. For sure. I'll see you tomorrow.